ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂറും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഇ ടി എഫ് ഫണ്ടുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നു ഈ ഇൻട്രാഡി ട്രേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറോ ആയിരം രൂപയോ നിങ്ങളുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർജറ്റും വെച്ച് ഒരു നൂറ് ട്രേഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് പറ്റുന്ന പണിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിതിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൂടുതൽ പൈസ ഇട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാഡി ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ ആയിരം രൂപ വെച്ച് എങ്ങനെ നൂറ് ട്രേഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻട്രാഡെ ഓർഡറിൽ ലിവറേജ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്താണ് ലിവറേജ് അതായത് ആയിരം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് വരെ വാങ്ങാം പക്ഷേ ഇൻട്രാഡെ ഒരൊറ്റ ഒറ്റ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്ക് അല്ല ഒരൊറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങി അതായത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഹാഫ് അതിൽ വിൻ ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും അല്ല ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങും അല്ല ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുക കുറച്ച് നാൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഇടുന്ന നമ്മുടെ കീശയിലിടുക വളരെ സിമ്പിൾ വാങ്ങുക വിൽക്കുക അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആണ് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇത് ഇതിലറിയാനില്ല ഒരുപാട് കാർഡ് കയറിയ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പഠിക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് സ്റ്റോക്കുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടേതായ ചെറിയൊരു ഇൻപുട്സ് കൂടി ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സ്വിങ് ട്രേഡിങ് എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്തു ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്കോ ഒരു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മാസത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ല നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലാണ് അഞ്ച് മാസത്തിന് അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങിന് ലോസ് ആയിരിക്കും ബുക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് മെത്തേഡ് വളരെ നല്ല വിന്നിങ് ചാൻസ് ഉള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മുടെ സമയവും അതിൽ വളരെ കുറവ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിനോ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് മെത്തേഡാണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സെഗ്മെൻസും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയുള്ളവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ വെൽത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ക്രീനേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ലാർജ് ക്യാ ഫണ്ടുകളിലും നമുക്ക് സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാം സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് എപ്പോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് നമുക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നെഗറ്റീവ് അതായത് അത് ലോസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇമോഷണലി ബാധിക്കുകയും നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ട്രസ്റ്റ് പോകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂസുകളിലൊക്
ഒറ്റയടിക്ക് അതിന് പകുതിയായി അതായത് അൻപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന ആ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കറക്ഷൻ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയായി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞാനത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ടെമ്പററി കറക്ഷൻ ആണ് പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കുകൾ തിരിച്ച് കയറും എന്നുള്ളൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ലെവലിൽ മാർക്കറ്റ് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ കറക്റ്റ് വ്യൂവിൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും വീണ്ടും ആവറേജ് ചെയ്തു അതായത് വീണ്ടും കൂടുതൽ വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ആ ലെവലിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തു അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതും പ്രോപ്പർ എസ് എല്ലും ടാർജറ്റ് നമ്മൾ വെക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ടത്തരം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റു ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇരട്ടി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോസിൽ കിടക്കുന്നത് അതായത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി എൺപത്തഞ്ച് രൂപയിലാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോസിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോസിൽ കിടക്കുക അല്ലെ ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സ്റ്റോക്കുകൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോയി പ്രോഫിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ലൂസിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതുമില്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ട്രേഡ് എടുത്താലും അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർജറ്റും വെച്ചിരിക്കണം ടാർജറ്റ് വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് അതായത് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എന്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കിത് മാർക്കറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ബിഗിനർക്ക് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആൻഡ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ടിപ്സ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരുപാട് ടെലിഗ്രാം ചാനലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെയും കൂടി ഒരു ഇൻപുട്ട് അതിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മേജർ ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ക്യാ ഫണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലാർജ് ക്യാ ഫണ്ടുകൾ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള ഒറ്റമിക്ക എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും അത്യാവശ്യം നല്ല ലാർജ് ക്യാ ഫണ്ടുകളാണ് അതായത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ഐ ടി സി ഇൻഫോസിസ് വിപ്രോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ലാർജ് ക്യാ ഫണ്ടുകൾ അതായത് ഓൾറെഡി വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമുക്ക് സ്വിങ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ വാങ്ങേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കറക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് വേണം അത് വാങ്ങാനായിട്ട് അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മാർക്കറ്റ് ഒരൊറ്റയടിക്ക് അല്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ മാർക്കറ്റ് മുകളിൽ പോവും ചെറുതായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യും മുകളിൽ പോവും കറക്റ്റ് ചെയ്യും മുകളിൽ പോവും കറക്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കറക്ഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ വന്നു എന്നും വരാം ആ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു വലിയൊരു കറക്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാന്നറിയാമോ മാർച്ച് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്കിലും ഡിപ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം കൊറോണ ഡിപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും കുറച്ചൊരു ഹയർ ഹൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൊറോണ ഡിപ്പ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ലാജ്ക്യ ഫണ്ടുകളും അത്യാവശ്യം ഹയർ ഹൈസ് ഉണ്ടാക്കി മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു
മൂവ്മെന്റും കൂടി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ മൂവ്മെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന എൻ എസ് സിയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും മുകളിലേക്ക് പോകും അല്ല നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിഫ്റ്റി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബൈരി ഷെൻഗൾഫിംഗ് വന്ന് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ട് എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് മാം സിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദി റൈറ്റ് ടൈം ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സമയമല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ആകാശത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ആകാശത്ത് വെച്ച് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു കറക്ഷൻ വരും ഈ കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്താ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഈ ഹൈയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആവറേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ അത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് താഴെ വരുമ്പോൾ വാങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു കൺസേറിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുക അപ്പോൾ മാത്രം ആ ഒരു കറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം വാങ്ങുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കാണുക ലോസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തല കറങ്ങും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് ക്യാ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അത് തിരിച്ചു വരും അത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ന്യൂസസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കണം അങ്ങനെ ന്യൂസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോയി ഒരൊറ്റ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടർ എന്നല്ല ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്കിൽ കൊണ്ടിടാതിരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ കൊണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സിയിൽ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഹൈയാണ് അതോ നിങ്ങളുടെ ഫുൾ പൈസ പോകും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെക്ടേഴ്സ് മാറി മാറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് കുറച്ച് പൈസ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ കുറച്ച് പൈസ എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്ട്സിൽ കുറച്ച് പൈസ ഐ ടി സെക്ടറിൽ കുറച്ച് പൈസ ഫാർമ സെക്ടറിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും ലോസ് വരില്ല നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ പവർ അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പേടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നൂറ് രൂപ താഴെയുള്ള നല്ല പി എസ് യു ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പി എൻ ബി ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് പി എസ് സി ബാങ്ക്സിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് റാലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ് രൂപയുടെ താഴെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പി എൻ ബി ബാങ്ക് എടുത്തത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ വില നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് അതായത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്തത് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മാസം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാം വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ ട്രേഡിങ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് സ്റ്റോക്ക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ കൂടി ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെനി സ്റ്റോക്ക് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പെനി സ്റ്റോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ എട്ട് രൂപയൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോക്ക്
പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനാണല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒറ്റ കാത്തിരിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്ക് സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റിച്ച് ആവണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് വളരെ കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാളിന്ന് വരും അപ്പം അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ഗ്രീഡി ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈസ ഇതിൽ നഷ്ടമാവുന്നത് അല്ലാതെ വളരെ ചെറിയ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പൈസ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ല ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പണി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നോളജിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇൻട്രാഡേ ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരും ചെറിയ നോളജ് അല്ല നമ്മൾക്ക് മുന്നേ പോയവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് സെറ്റായി അപ്പം നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ചാർട്ട് ഓർഡർ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വേണം വലിയ ഫണ്ട് ഇട്ട് വലിയ റിസ്ക് എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്ക്രീനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്കുകൾ സോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് സ്ക്രീനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമാക്കി തരുന്ന ഒന്നാണ് സ്ക്രീനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എല്ലാ തരത്തിലും സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ അവർ തരും അതായത് ലാസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിച്ച സെക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിച്ച സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതാണ് ഓൾറെഡി ഹയ്യർ ഹൈസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓടി തുടങ്ങിയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനറിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് സ്ക്രീനറാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനർ ട്രെൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രീനറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ന്യൂ ടാബ് എടുത്തിട്ട് ട്രെൻഡ് ലൈൻ സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രെൻഡ് ലൈൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ടി ആർ ഇ എൻ ഡി എൽ വൈ എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ സ്റ്റോക്ക് സ്ക്രീനേഴ്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ നല്ല സ്ക്രീനേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ട്രെൻഡ് ലൈൻ ആണ് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനർ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടി വരുമ്പോൾ ഇത് പെയ്ഡ് ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡിലെ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും ഇതിന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതായിട്ട് ഓക്കെ ആയി സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം അവരത് പെയ്ഡ് ആക്കും പിന്നെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബിസിനസ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതും അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്രീനർ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ക്രി സോർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്കുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ഇൻഡിസസ് ആൻഡ് സെക്ടർ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ്സിൽ ഇൻഡിസസ് ആൻഡ് സെക്ടർ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയി വരും മേജറായിട്ട് ഇൻഡിസസ് അല്ല സെക്ടർ അതായത് ഏത് സെക്ടറാണ് ബുള്ളിഷ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒക്കെ ഇവിടെയാണ് സെക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ ഡേയിലുള്ള ചേഞ്ച് വീക്കിലുള്ള ചേഞ്ച് മന്ത്ലിയുള്ള ചേഞ്ച് ക്വാർട്ടറിലുള്ള ചേഞ്ച്
മുപ്പത്തിനാലായിരം ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പെട്രോണേറ്റ് ഇരുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അത്രയും മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗെയില് ഇതെല്ലാം യൂട്ടിലിറ്റി സെക്ടറിലെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിച്ച നല്ല സ്റ്റോക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനോക്സ് വിൻഡും അതുപോലെ തന്നെ എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗെയിൻ വേണമെങ്കിൽ സോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൊമേഴ്ഷ്യൽസിലെ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് കാണിച്ച സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിലെ പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കരുത് ഇത് നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ ഒന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിലേക്ക് പോവാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനോക്സ് വിൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ നേരെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിലേക്ക് പോയി ഇനോക്സ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുക്കുക യെസ് അപ്പോൾ ഇനോക്സ് വിൻഡ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എസ് സിയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇത് ഞാൻ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഞാൻ ഇനോക്സ് വിൻഡിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മുടെ ബാച്ചിലർ സ്റ്റുഡൻസിന് അനാലിസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത സ്റ്റോക്കാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻട്രീസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല ബിക്കോസ് എൻട്രിയിൽ ഞാൻ മന്ത്ലി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നവംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു റാലി ഡിസംബർ ഫുള്ളായിട്ട് റാലി ചെയ്തു ദെന്നൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു തന്നെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇനോക്സ് വിൻഡിൻ്റെ ഒരു മേജർ സപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ കുറേ നേരം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു അക്യൂമുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ വിട്ടു പോയിട്ടേ ഇല്ല സോ നല്ലൊരു അക്യൂമുലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടന്നത് ആ അക്യൂമുലേഷൻ ശേഷം നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് അതായത് നോക്കിക്കെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായ സ്റ്റോക്ക് ഒരൊറ്റ ബ്രേക്കൗട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിലാണ് വന്നിരുന്നത് അതായത് ആ ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടായ സാന്റ റാലി ആണ് നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് മിസ്സായി അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു സോ മാർക്കറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഒരൊറ്റയ്ക്ക് കുത്തനെ പോകുകയല്ല മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഞാനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റേ വരയ്ക്കുകയാണ് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഡേ ഹൈ ഈ ഒരു ലെവല് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട വരും ഈ ഒരു ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നു കണ്ടോ വീണ്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ പോയി വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്നു അവിടെയും ഞാനൊരു ഹോറിസോണ്ടൽ റേ വരച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ട്രേഡിങ് ആ ഒരു ലോവിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ വരച്ച സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൽ ഒരു പിൻബാറാണിത് ഓക്കെ നല്ലൊരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ അതായത് ഇത് കണ്ടറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ബൈങ് ക്യാൻഡിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വിക്കിൻ്റെ താഴെ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ഈ ഒരു ഏരിയ വരച്ചാൽ മതി വീണ്ടും ഈ ഒരു ഹൈയും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇത് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കറക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ
തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അതായത് ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അധികം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ഇനോക്സ് വിന്നിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നല്ലൊരു റാലി തന്നിട്ടുമുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു റാലിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എഗെയിൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ എൻട്രി എടുക്കുക ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എൻട്രി എടുക്കുക ആൻഡ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺസേൺ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എൻട്രി എടുക്കുക വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി കയറുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇതിന് മുന്നിൽ വരച്ച സ്വിങ് ഹൈഡ് ലോയിൽ വെക്കുക ആൻഡ് എഗെയിൻ മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എസ് എല്ലിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മുകളിലേക്ക് ട്രെയിൽ ചെയ്യണം അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടേക്ക് വെക്കണം ഇവിടേക്ക് വെക്കണം ഇവിടേക്ക് വെക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എസ് എല്ലിൽ ട്രെയിൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്കിലും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പം അത് ഞാനൊന്ന് നോക്കാം എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ എൻ എൽ സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിലും ഒരു റാലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കറക്ഷൻ വീണ്ടും മുകളിൽ പോയി ഒരു കറക്ഷൻ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സോണിലാണ് ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നിൽക്കുന്നത് സോ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് പോവാണ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത എൻട്രി ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോണിൽ കുറച്ച് നേരം സിക്സാക് ചെയ്ത് ഒരു അക്യുമുലേഷൻ നടന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു ബ്രേക്കൗട്ട് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ നോക്കി സോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവും കൂടി അനാലിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ എൻട്രി എടുക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഡൗട്ട് വരിക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമുക്ക് ജി ടി ടി ഓർഡറിൽ വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു അടിച്ചു വന്ന എല്ലാ ദിവസവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വരില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആവുക ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഗെയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഗെയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റാലി തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ഗെയിൽ നല്ലൊരു അക്യൂമുലേഷന് ശേഷം അത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗെയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു എൻട്രിയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സിംഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു എൻട്രിയിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഗെയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ക്രീനേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കു